Ақыштағы осы соңғы бірнеше күндегі наразылық қазір әлемнің назарын аударды десе де болады. Өзің тұрып жатқан қаладағы ахуалды қысқаша сипаттап баяндап берсең. Мен Мичиган штатының орта деңгейдегі кішігірім қаласында тұрамын. Сондықтан мында ондай қауіп төнетінде үлкен протесттер болған жоқ. Тек кеше бір жүзден астам адамның протесті болды. Олар бейбіт түрде бірнеше көшелерден айналып өтті. Сол расизмге қарсы полицияның күш асыра сілтеп күш көрсетуіне ғатысты қарсылықтар. Бірақ одан бөлек ондай қауіп төндіретіндей біздің қалада болған жоқ. Бірақ осы бізден бір сағаттық жерде Детройт қаласында өте үлкен қақтығыстар болған. Наразылық бәрімізге белгілі Джордж Флойдтың жаңағы полиция қолынан мерт болуынан басталды ғой енді. Ал содан кейінгі наразылық бейбіт түрде басталды ма? Жоғал де бірден осында жаңағы тонау, сындыру, білдірумен жалғасып кетті ма? Жоқ, алғашқы күндер бейбіт шеру болды негізі. Бірақ екінші күннен бастап, тонау сондай қаты ездікке жол беріле бастады. Менің ойымша оған бегілі бір саяси күштердің себебі бар. Алюметтік жерлерде түрлі саяси қозғалықстар осыған түркі болып жатыр. Мысалға соғардың бірі Америкадағы солшыл идеологияны дәріп дейтін антифа дейтін ұйым бар. Ол антифейсизм дегенін шыққан. Яңи фашизмге қарсы құрылған қозғалыс, олардың ішінде коммунистер де бар, анархистер де бар, тіпті еврейлер де бар. Себеп еврейлер фашизмге қарсы ғой. Сол ұйым, олар солшылдардың ең радикалды ұйымы, олардың ішінде сол расизмге қарсы мотивациялық тұрғыдан әлеметік желде адамдарды тартуы, сондай құрылған, Қонауға дейін баратындай әрекеттер болған. Мысалға, ақтар тұратын көбіне неоконсерваторлар, яғни солшыл либералдарға қарсы оңшыл консерваторлардың тұратын резиденцияларына, солардың аудандарына барып шабыл жасауға да түрткі болатындай твиттер жазған болатын. Енді біздің бүліңіше қазір ақшыта қырққа жуық қалада коменданттық сағат еңгізілді. Жалпы осы ақу алды, бірнеше күнден бергі наразылықты, жергілікті ақпарат құралдары қалай көрсетіп жатыр? Өзіңіз білетінде ақыштағы медиа ресурстар сол саяси партияның идеологиясына қарай бөлінген. Мысалға, оң шылдар бар, сол шылдар бар. Олар философиялық тұрғыдан өздерін сол партияның бөлігіміз, сол идеологияны таратушы, дәріптеушіміз деп есептейді. Ал Немесе Нью-Йорк Таймс, жағы Вашингтон Пост сияқты, олар центристтен сол шылға қарай, яғни сол либералдарға, демократтарға қарай, солға қарай бұрылған медиа ресурстар. Ал Фокс Ньюс, тағы да басқа ресурстар, олар оң шылдар. Екі осы, екі үлкен медиа ресурстардың толқыны екі түрлі ақпарат тараты отыр. Бірі жағы сол шылдар протест жасаушылардың арасында жүріп, Қадымғы көшіде протестке шыққан адамдармен бірге жүріп сүруге тұрысып жатыр. Ал оң шылдар, олар Дональд Трампта ақтап олуға тұрсады, полицияның өз міндетін жасап жатқан дәріптеуге тұрысып жатыр. Осы желедегі видеоларды көрі отырып, Қазақстандық алюметтік желі қолдан ұшылары, осы Қазақстандағы наразылық пен ақыштағы наразылықты салыстыратта, Қазақстанда жұмсақ, әлде қайда қатал емес сияқты бір пікірлер айтылып жатады. Жалпы осы салыстырулар қаншалықты орында деп есептейсін? Менің ойымша оны салыстыруға келмейді. Себебі бізде полиция қызметкерлері кей жағдайларда белгілі бір күштің міндетін атқаруға жағы белгілі бір саяси тұлғалардың үндеуімен жұмыс істеуіне тұра келеді. Сол кезде олар қаты кездік таңтады. Бірақ ақшыштағы қаты кездіктер олар жалпы полицияның өз міндетін атқару. Әрине ол полиция қызметкерлері бір жүйе болып, бір бітім болып жұмыс істеуі өте күрделі. Себебі қазір өте қиын жағдай. Провокацияға өте көп жұмыс жасалып жатыр. Қарапайым қалықтың 
жайғана протест емес, кәдімгідей ашумен, ызамен, ұрыспен тіпті кәдімгідей физикалық тұрғыдан күш қолдану арқылы полиция қауіп төндіру отыр. Ал полицияның негізгі міндеті ол қоғамда тыныштығы орнату. Тыныштығы орнату қолар барынша тұрысып жатыр, ал өздеріне қауіп төнген жағдайда, яғни протест жасап жатқан азаматтардың оларға тікелей шабуыл жасауына, полицияның көліктерін жандырып өртеп жіберіне алып келіп жатқаннан кейін олар олар да күш көрсетуіне тұра келеді. Осы наразылыққа, осы тонауға, дүкендер тонауға, бір көліктерді өртеуге, ғимараттарды өртеуге, осы коронавирус пандемиясы кезіндегі карантиннің де бір әсер ақпалы бар ма? Әр адамның не мақсатпен протестке шыққаны әр қалай. Біреуі сіз айтқандай жаңағы карантиннен әбден шаршағандар, олардың арасында Қазақстандағы азаматтар сияқты коронавирусының мүлді сен бейтін азаматтар бар, бостан босқа үйде жаттық, жұмыссыз қалдық, ақшасыз қалдық дейтіндер бар, солар сол кек ретінде шығып жатқандар бар. Одан бөлек қара нәсілділердің жалпы тарихи тұрғыдан қарасаңыз, қара нәсілділердің құқығы өте көп тапталған. Мысалы, Ақшта 1954 жылға дейін Африкалық Америкалықтарды екінші кластағы азаматтар етіп бөлетін сегрегация заңының күші болған. Яны Афроамерикалықтар ең нашар аудандарда тұрған. Олар ақтар тұратын аудандарға көш бар алмаған, үй саты бар алмаған. Балалар ең нашар мектептерде оқыған, ақтар кіретін ресторандарға кір алмаған, тіпті ақтар ішетін судан су шалмайтын болған. Сондай кәдімде екі класқа бөліп өмісірген, осы 54-ші жылға дейінгі сегрегация заңының салдары бізде әлі күнге дейін бар. Менің ойымша бұл алдағы тағы жүз жылға дейін жалғаса берет. Себебі тарихи оқиға әлі ескірген жоқ қалыптың санасында бар. Ақыштағы нәсілшілдік тұралы айтылған кезде осы коронавирус пандемиясы кезінде президент Дональд Трамптың азиат журналистке коронавирус тұралы мәселеде Қытайдан сұраңдар деп бір сілтеме жасауы болмаса өткенде BBC-ден де оқыдым көшеде азиат адамдарды көрсе жергілікті америкалықтардың бір жек көрінішпен қарауы, кейбірі өтіпті ұрсып, ұра сөйлеуі, жекуі, қол көтеруі сияқты оқиғалар қайталамын жадыр екен. Жалпы өзің жүрген жерде, өзің жүрген тұрып жатқан аумақта сондай бір нәсілдік кемшіту, қандай да бір теріс пейғыл байқадың ба? Нақты ондай кемсіту мен жеке өзімен болған жоқ, бірақ біз осы науырыз айының соңына қарай әбден коронавирус ақшыта ең белең алған кезде, біз дүкендерге барған кезде адамдар ешқандай үнсіз бізді көре салып, кері бұрылып, немесе қадымдей алысқа кетіп қалуға тұрсыған жағдайларды мен өзім байқадым. Бұл тікелей расистік жағдай демесек те, олардың сол азиаттардан жаңағы вирус таратушы деп сеніп, солардан қашып, солардан алыс жүруге тұрсыған байқалады. Жақсы. Көп рахмет, жолдаз. Сұқпатыңа уақыт бөлгеніңе. Е, рахмет, сізге де өлкен.